네, 안녕하셨습니까? 김 선생의 서울 이야기를 진행하는 강사 김효입니다. 이번 시간에는 광화문에 있었던 방공회관에 대해서 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 자, 지금 이 방공회관이라고 하는 곳은 현재 이 건물 자체가 없기 때문에 이 건물을 기억하시는 분들이라면 아무래도 60대 이상이신 분들이 되지 않을까 싶은데요. 저로서도 60년 전으로의 추억여행이 되지 않을까 싶습니다. 자, 현재 광화문에 있는 KT 광화문 사옥 근처에 바로 이 방공회관이 있었습니다. 그곳의 정확한 위치를 알려주고 있는 표지석은 현재는 대한민국 역사박물관 앞에 세워져 있는 서울여자경찰서 터로 가늠해 볼 수가 있겠습니다. 왜냐하면 바로 이 경찰서 자리에 방공회관이 후에 들어섰기 때문이죠. 우리나라 최초의 여자 경찰서가 바로 이곳에 있었는데요. 해방 직후 미 군정에 의해서 바로 여자 관련 업무를 담당하는 경찰 기구였었던 것이죠. 당시 대단히 인기가 있었던 신문 만화, 연재 만화였었던 고바우 영감에도 이 여자 경찰서에 대한 이야기를 다루고 있는데 이런 여자 경찰서가 당시만 하더라도 필요했었던 이유는 바로 남녀의 유별이 그 당시에도 대단히 엄했기 때문에 그러하다라고 보시면 되겠습니다. 자, 당시 우리 사회에 이런 남존 여비의 사상을 극복하고 여권 신장에 큰 공을 세웠던 것으로 평가되고 있는 여자 경찰서는 1957년도 7월에 폐지가 되면서 바로 그 자리에 방공회관이 들어서게 되었다라고 보시면 되겠습니다. 자, 당시 이 메가동산이 선이 서 있었던 이 방공회관의 모습을 여러분들이 보실 수가 있겠습니다. 방공. 또 우리 한때 이 방공 교육이라는 것이 대단히 강하게 이루어졌었던 시절을 이렇게 회상해 보시면 바로 이 방공을 넘어서서 공산주의를 반대한다는 걸 넘어서서 진일보한 것이 성공이었죠. 공산주의로 이기자로부터 그 다음에는 멸공, 아예 공산주의를 멸망시키자 이런 구호들이 행했었던 시절에 바로 이런 방공회관은 오늘날로 얘기하면 무슨 자유총연맹에서 운영하고 있는 통일관이나 안보관 같은 것과 같은 성격이었다라고 보시면 되겠습니다. 당시에 방공회관이 개관되었을 때의 보도 동영상을 잠깐 보시면 그동안 한국 아세아 방공연맹에서 마련 중에 있던 방공회관이 마숙한 담당을 하고 드디어 2월 5일 개관을 보게 되었습니다. 이날 최동마을 자리 잡고 있는 관공회관에서 이 민연의장에 의해서 대표가 끊어지자 개관식에 참석한 수많은 인사들은 동회관에 전시된 아세아 반공국가의 명랑한 생활도와 민주생활과 공산시아의 암흑생활을 비교하는 가지가지의 사진과 대남 간섭들의 무기와 기병문 등을 참관했습니다. 그런데 이 반공회관은 공산치아의 암흑당을 생생하게 드러내므로써 국민의 반공사상을 보다더 철저히 하며 멸공의혹을 고취하는 온갖 사업에 널리 공개될 것입니다. 자, 바로 당시에 이 반공회관이 개관을 하게 됐을 때 당시 민의의 의장이었던 이기붕 어, 의장이 직접 참가를 했었고 여러분들 화면 속에서 당시 대통령이었던 이승만 대통령의 동상이 그 전시물 속에 있었던 것을 보셨을 겁니다. 자, 이 대한 방공 청년당이라고 해서 이 방공 포로가 중심이 돼서 창설되었었던 바로 이 청년당의 방공 청년당의 바로 거점이 되었던 것이 방공 회관이 되겠습니다. 특히 이 1960년 자유당이 제 4대 대통령 선거와 5대 부통령 선거에서 승리하기 위한 하나의 전이대로서 만들어졌던 관변단체가 바로 이 조직이었다고 보시면 되겠습니다. 그러다 보니까 총재는 이승만, 부총재는 이기붕, 단장에는 신도한, 또 종로구 단장에는 임화수 등이 이렇게 보진에 있었던 관변 조직이었고요. 전국적으로 30만에 달하는 회원이 두었었던 대단한 조직이었지만 일반 시민들 입장에서는 깡패 속을 정도로 여겼다라고 보시면 되겠습니다. 자, 당시 주한미국 경제협조처인 유소음의 원조에 의해서 정부 신청사와 유소음 빌딩이 건설되던 모습이 되겠고요. 
그것이 오늘날 지금 대한민국 역사박물관으로 사용되고 있는 건물이 바로 이 왼쪽 건물이 되겠고요. 오른쪽 건물은 현재 미국 대사관저가 되겠습니다. 그러다 보니까 여러분들 그 앞에 있었던 방공회관의 위치를 여러분들이 정확하게 이 사진에서 확인해 보실 수 있겠습니다. 자, 이러한 상황 속에서 1960년 4.19가 일어나게 되었을 때 시민들이 당시의 중앙청을 향해서 달려가고 있는 모습이 되겠고요. 자, 이들이 이것을 넘어서서 이 경무대로 가는 당시, 지금의, 당시 지금의 청와대죠로 가던 당시의 모습들이 되겠습니다. 자, 이런 상황 속에서 1960년 4월 18일 밤에 국회의사당 앞에서 시위를 마치고 귀교하던 고려대 학생들을 이들이 공격했었고요. 그 다음 날인 4월 19일에는 시위대 배우를 기습해서 학생이 사망하는 사건들이 터지게 되면서 결국 이에 격분했던 군중이 4월 19일 오후 3시 반에 방공회관에 불을 질렀고 결국 4.19 이후에 5월 4일 날 내가 강요회의에서 단체 해산이 의결되게 되었었던 것이 바로 이 방공회관과 당시 방공청년단이었다라고 보시면 되겠습니다. 자, 방공회관의 위치를 이 빨간색으로 확인해 볼 수가 있겠고요. 그 동쪽 지역에 수성국민학교 당시 수성국민학교가 있었고요. 그 건너편에는 지금의 세종문화회관 자리에 우남회관이 건 공사 중에 있었습니다. 자, 바로 이 당시에 이 수성국민학교 학생도 중에 한 학생이 귀, 학교가 끝나고 귀가를 하던 중에 직격탄을, 직격탄을 맞고 죽은 사건이 발생했으니 그것이 바로 당시 수성국민학교 학생 6학년 전환승 군이었고요. 이를 계기로 해서 수성 국민학교 학생들이 시위에 참여하는 일까지 나타나게 되었던 것이죠. 아저씨들 부모 형제들에게 총뿌리를 대지 마라 라고 하는 프랭카드를 걸고 시위에 나섰던 이 수성 국민학교 학생들의 프랭카드 뒷면에 바로 이 방공회관이 살짝 보이고 있습니다. 4.19 묘지에 지금 수성 국민학교 전한승의 묘가 마련이 되어 있는데 당시에 추모식을 했을 때그 재학생이었던 한 여학생이 쓴이 시를 통해서도 당시 이 초등학교 수준의 학생들이 어, 당시 시국을 어떻게 봤는지를 확인해 볼 수가 있겠습니다. 나는 알아요. 우리는 알아요. 엄마 아빠 아무 말도 안 해도 오빠와 언니들이 왜 피를 흘렸는지를 자 당시의 대통령의 어떤 신격화 하는 과정에서 이 남산에 있었던 조선 신공짜리에 이렇게 엄청난 규모의 이승만 동상이 제막을 하기도 하는 등의 이런 상황 속에서 당시 시민회관도 이승만 대통령의 아우를 따서 우남회관으로 이렇게 얼립이 추진이 되게 되었다가 4.19 혁명 이후에는 시민회관으로 이름이 바뀌어서 개관을 하게 되었던 것이죠. 여러분들이 이 시민회관을 기억하실지 모르겠는데 쭉 유지되다가 1972년도의 연말에 MBC 10대 가수 청백전 행사 직후에 화재가 일어나서 불타버리게 되었고 그 이후에 오늘날과 같은 같이 세종문화회관이 그 자리에 들어서게 되었었던 것이죠. 자, 당시에 시민회관이 자리 잡고 있었던 이 광화문 광장의 모습을 확인해 볼 수가 있겠습니다. 자, 그리고 이제는 방공회관 자체가 없어지고 현재 대한민국 역사박물관과 미국 대사관저와 그 다음에 한국통신이 자리 잡고 있었던 당시 광화문의 모습을 찍은 사진이 되겠습니다. 자, 이렇게 매가지 동상이 우뚝 서 있었던 방공회관에 대해서 하나의 주억여행 삼아 오늘도 꽃밭을 갖고는 김선생이 말씀드렸습니다.